西澤ロイの5 minutes English Good morning everyone I'm Roy 西澤はこんにちはイングリッシュドクターの西澤ロイです5 minutes English このコーナーは朝の5分間で気楽にそして楽しく英語に触れてみようというコーナーですこの放送は英語と日本語のバイリンガル放送でお送りします。This program is bilingually broadcasted in English and Japanese.I hope you enjoy it.I've got some news from Germany. 本日のニュースはドイツからです。I think that、uh, many of you have heard of the world's biggest beer festival, October f e s t 世界最大のビールの祭典、オクトーバーフェストというイベントはご存知の方が多いのではないでしょうか。In Bavaria, which is home to Oktoberfest, a 41-year-old man set a new world record. そのオクトーバーフェストが開催されるバイエルン州で41歳の男性が世界新記録を打ち立てました。Actually, this man, Oliver, Broke his own world record, he said three years ago. 実はこの方、オリバーさんというのですが、3年前に自身が打ち立てた世界記録を今回破ったのです。So what did he do? He carried mugs of beer. 一体何の世界記録かと言いますと、ビールジョッキを運んだのです。Three years ago, Oliver held 27 one little mugs full of beer And walk 40 meters. 3年前にはオリバーさんはビールを注いだ1リッターのジョッキを27個持ち40メートル歩きました。And this year, the number of mugs he carried is 29. そして今年の記録は29個。Actually, he tried to get over 30, but unfortunately, it didn't work and the mugs tipped over at the last minute. But it's still a new world record. 本当は31個という記録を狙っていたのですが、残念ながら最後の最後でジョッキが2つ倒れてしまい、29個になったそうですが、それでも世界新記録の達成です。Can you imagine how heavy it would be? 30 mugs, 31 little mugs full of beer? 1リットルのビールが入ったジョッキが30個あると。どのくらいの重さになると思いますか ?The answer is 70 kg 答えは70キロだそうです。So, for this record breaking challenge, Oliver trained at the gym 3 to 4 times a week since February ですので、オリバーさんは今回の挑戦をするために2月から週に3、4回ジムに通って体を鍛えていたとのことです。And he said, そしてこう語りました。When I think about it, it's 200 hours for about 40 seconds of walking. 考えてみれば、ビールを持って40秒間歩くために200時間のトレーニングをしたんだ。The title of the news article from Reuters is p r o s t German beats his own world record for carrying beer steins. p r o s t German beats his own world record for carrying beer steins. このニュース記事のタイトルは、乾杯。ドイツ人が1リットルのビールジョッキを運ぶという自身の世界記録を破る。ロイター通信のニュース記事からご紹介しました。You have been listening to 5 Minutes English by Roy Nishizawa. お届けしましたのは、イングリッシュドクター、西澤ロイでした。Thanks a lot for listening. If you want to listen again, please check my YouTube channel or podcast. 何度も聞いてリスニングに役立てたい方は YouTube チャンネルやポッドキャストをどうぞ。それではまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.